Assalamualaikum. Welcome to Nordic Trends. Alan Hamza Swirin Dekhe. Kya hona chahiye apna shabai? Aaj aashiq kuch apna shabai halwa chhan. Aami gato gato episode hai. Apna dekhe English ke kisi requirement niye kotha bolte chhiye. Aamu process niye kotha bolte chhiye. Aaj ke aami English ke aarekta requirement niye kotha bolbo. Aavong tar por aami ekta prashne uttar chola jabo. Prashne uttar uttar tektu dinhai to hote pare. Shay jono aage theke hi apna dekhe bolne niye chhi. Jara apna ra requirement jana apna video dekhte aagru hi na tar pause kore dite paran. अच्छा प्रथम होते हैं जो अमी इंग्लिश के रिकॉर्ड में नहीं आप प्रदर्शित कथा बोले चला जो 2020 शाल थे के जारा स्वीडन के मास्टर्स प्रोग्राम में जो नो आवेदन कोड में तादर एक ता आवश्यक रिकॉर्डमेंट होते हैं बांग्लादेश थे के जारा दर जादे डिग्री बांग्लादेश एवं बांग्लादेश एवं बांग्लादेश जेटो को भावे आगे आपने ना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश दिए आपने ना चले आस्ते नहीं खाने आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जी बैचलर डिग्री चिलो शेटा चले इंग्लिश है ताय आपने ऐठा जो कुत्ता आर्जन कोड़े चन जी जो कुत्ता कारण है इंग्लिश है आपने इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम सर्टिफिकेट छाड़ आपने शिक्षा ट्रे आईएलटीएस करते बारे में जैसे हमने नून तो मो आपने के 6.5 तक तो हो एवरेज है आर प्रोटोल बैंडिस कोड एवरेज तक तो हो 6.5 आर प्रोटेक्टर तो तक तो हो कोनो टा थी 5.5 बिन्नी चाहता का जावे ना इधर अच्छे एक टा क्राइटेरिया ताचा रा टोफेल आते टोफेल एक किचु क्राइटेरिया � एगुलों तो एगुलों अलग अलग तरीकों में डाल से जे जे रिकॉर्ड में जो दे आपने फुलफिल करा था के ताले शेड दिया आपने एप्लीकेशन करते वाले इटा गलो एक नंबर को था जे आपने के इंग्लिश इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एक टर्सर्टिफिकेट देखिए तब आपने कैश दे आरे एक हम दूसरा क्राइटेरिया से एक � ताके 7.5 मोटा मोटी भावे रिक्वायरमेंट आमी देख लाम प्रत्येक यूनिवर्सिटी थी रिक्वायरमेंट से 7.5 इंग्लिश है आपने क्या आईएलएस आईएलटीएस है 7.5 तक तो है मानो है एक टाइम यूनिवर्सिटी में पेज है जिसमें 7 चेंज है बाकी सब लोग देखें 7.5 पेज है भला वाली यूनिवर्सिटी जी गुला आते हैं तो मन प्राय सब्जेक्ट ही अभी देखिए सी सेवेन पॉइंट फाइव होते हैं इंग्लिश आपने कहा एलटी से थकते होंगे टोफेल रिक्वायरमेंट है अनेक हाई एंड को क्वेश्चन होते हैं क्या नो इंग्लिश इंग्लिश जरा आना सकते हैं तादेव इंग्लिश रिक्वायरमेंट है तो हाई क्या नो कारण होते हैं आपने जो हम इंग्लिश बैचलर कर लिटरेचर इटा मीन करे ना जब आपने इंग्लिश है भालो। शायद हम तो जरा इंग्लिश है लेखा पढ़ा करे, तारा नीचे दर के इंग्लिश है उन्हें भालो मने करे। एवं इख इटा शुद्ध मत तो बांग्लादेशी क्षेत्र ना, इख ना स्वीडन के क्षेत्र जरा लैंग्वेज नहीं लेखा पढ़ा करे, तादर के लैंग्वेज उन्हें भालो � इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड प्रोस सर्टिफिकेट ज्यादा खून पूर्ति अपना ना हो बे तो तो खून पूर्ति जन तो वही लैंग्वेज है जी चार्टा धाप आते हैं लिसनिंग आते हैं रीडिंग आते हैं राइटिंग आते हैं स्पीकिंग आते हैं ये चार्टा धाप पे आपने जब हालो शेटर कोनो प्रोमान क्यों दिता वार बना बैचलर अब हम अब अब अनेक ऐमों आते हैं ज़्यादा नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश ना तब प्रोसेस 9 में तो 8.5 पे गया थे सो आमी पर्सनली भाव आप लोगों को सजेस्ट करूँगा जब ज़्यादा इंग्लिश है ऑनर्स कोड चंद तारा जोखन आम के क्वेश्चन कोड चंद भाई आमी इंग्लिश है ऑनर्स कोड ची आमी इंग्लिश है मास्टर्स कोड � सो शेखत्र आपने के इंग्लिश के रिकॉग्नाइज्ड जी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट शे परीक्षा दिए सर्टिफिकेट ऑर्डर करे तार पर आपने के एक है ना आज तक है लेखा पूरा करते हैं गैल इंग्लिश के रिकॉर्डमेंट अरेक टा रिकॉर्डमेंट आज से जब बांग्लादेश के जरा आवाज़ के लिख चें भाई आमर के आ आमी अपने देखे शॉटिक पौध देखा बो आपने रा कुंडी के गेले भालो हो बे कुंडी के गेले खराब हो बे आमार मौते भूलो होते वाले मानुष मात्र ही भूल है आमार क्षेत्र में भूल होते वाले किंतु आपना काज होते हैं आमी जी शॉटिक पौत्र को था बोलती शेठा भालो करे जाचाई बाचाई कोडे देन आपनी शेही पौत्र दे आगा बन 
এই রকম স্মার্ট বলি আপনি সুইডেনে আসার জন্য চিন্তা করতে পারছেন বা সুইডেন অথবা কোনো ডেভেলপড কান্ট্রিতে আপনি আসবেন এখানে লেখাপড়া করবেন আপনার লাইফ সেটেল করবেন সেজন্য আসবেন এটা চিন্তা ভাবনা করে এই স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমেই আপনাকে আগাইতে হবে না হলে এখানে আসার পরে আপনি হোচট হোচট খাবেন আচ্ছা তো এখন কথা হচ্ছে যে আপনি ইংলিশের আয়ালসের ক্ষেত্রে আয়ালস না দিয়ে টোফেল দেন টোফেল না দিয়ে ক্যামব্রিজ ইসোল আছে সেই ইসোলে এক্সামিনেশন দেন আপনি পিয়ারসন আছে পিয়ারসন দেন এই সমস্ত এক্সাম দেন আপনি আমার কোশ্চেন করতেছেন আয়ালস ছাড়া হবে কিনা আয়ালস ছাড়া এগুলোতে হবে কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড ইংলিশের কোনো সার্টিফিকেট ছাড়া নেক্সট ইয়ার থেকে হবে না কারো হবে না এক্সেপ্ট এক্সেপ্ট কথাটা এই জন্য বললাম যে ওয়ার্ল্ড ডিরেক্টরি অফ মেডিকেল কলেজ নামে একটা সাইট আছে সেই সাইটের মধ্যে যেই কলেজগুলো বাংলাদেশের যেই কলেজগুলো ওই সাইটের মধ্যে আছে ইনক্লুডেড আছে সেই কলেজ থেকে যদি কেউ আপনারা গ্র্যাজুয়েশন করে থাকেন তাহলে তাদের জন্য আইএলটিএস বাধ্যতামূলক না অর্থাৎ ইংলিশের যে রিকগনাইজড ইন্টারন্যাশনাল রিকগনাইজড যে সার্টিফিকেটের কথা বলা হয়েছে সেটা আপনাদের জন্য অবলিগেটরি না আপনারা দিতে পারেন দিয়ে আসতে পারেন সেটা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু দিতে হবে না হলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না এমন না এর মধ্যে বাংলাদেশের তিরাশিটা কলেজ আছে এইটি থ্রি কলেজেস সেই কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি এই ইউনিভার্সিটিগুলো সবগুলি হচ্ছে মেডিকেল ইউনিভার্সিটি এবং কলেজগুলোর মধ্যে সবগুলি হচ্ছে মেডিকেল কলেজ এখানে বাংলাদেশের পাবলিক থেকে আরম্ভ করে প্রাইভেট অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি এবং কলেজ রয়েছে সবগুলি হচ্ছে মেডিকেল রিলেটেড ইউনিভার্সিটি এবং কলেজ আমি ওয়ার্ল্ড ডিরেক্টরি অফ মেডিকেল কলেজ এই এখানে গিয়ে বাংলাদেশের যে ইউনিভার্সিটিগুলো সেখানে আছে সেগুলো সার্চ দিয়েছি এবং দেখেছি বাংলাদেশের এইটি থ্রি অর্থাৎ তিরাশিটা কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি এই ডিরেক্টরির আন্ডারে এখান থেকে যারা আপনারা ব্যাচেলার করবেন তাদের আয়ার্স না করেও আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এই ইনফরমেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট যারা ডাক্তার ডাক্তারি পাশ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ বদরুন নেসা মেডিকেল কলেজ কামরুন নেসা মেডিকেল কলেজ সিকদার মেডিকেল কলেজ যারা আপনারা প্রাইভেট থেকে পড়েছেন তাদের কথা বলছি সব মেডিকেল কলেজের নাম আমার মনে নেই যেটা মুখে আসতেছে মিলে আর একটা বলতেছি সো আপনারা ধরে নিয়ে নেন কি মাইন্ড করেন না আচ্ছা মেডিকেল কলেজ যেগুলো আছে রংপুর মেডিকেল কলেজ ময়মন সিং মেডিকেল কলেজ পাবলিকগুলো যেগুলো বলতেছে ওগুলো সবই হচ্ছে ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এরকম মেডিকেল কলেজ ইনস্টিটিউট যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে তিরাশিটা কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি ওয়ার্ল্ড ডিরেক্টরি অফ মেডিকেল কলেজেস ওটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে যদি আপনি সেটাতে অন্তর্ভুক্ত থাকেন আপনার কলেজ বা আপনার ইউনিভার্সিটি সেই ওয়ার্ল্ড ডিরেক্টরি অফ মেডিকেল কলেজেস এটার মধ্যে যদি অন্তর্ভুক্ত থাকেন তাহলে আপনি আইএলস আইএলটিএস ছাড়াও সুইডেনে মাস্টার্স প্রোগ্রামে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন যদি আমার কথায় যদি আপনাদের মানে বিশ্বাস না হয় যদি আপনাদের লজিক লাগে বা আপনাদের যদি ডাটা লাগে আমি নিচে আপনাদেরকে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি সেই লিঙ্কে গিয়ে আপনারা আপনারা দেখিয়ে নিতে পারেন যে কি বল মানে আমি যেটা বলছি সেটা ঠিক কিনা আচ্ছা এই গেল হচ্ছে ইংলিশের রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে কথা আমি এতক্ষণ ইংলিশের রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে কথা বলেছি দু হাজার সালে নডিক টার্নস ইউটিউব চ্যানেল আপনাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করাই নডিক টার্নস ইউটিউব চ্যানেলের একটাই উদ্দেশ্য ছিল সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে সমস্ত স্টুডেন্টরা এজেন্সি দ্বারা প্রতারিত অথবা থার্ড পার্টি দ্বারা প্রতারিত অথবা যে কোনো মানুষের দ্বারা প্রতারিত আমরা বাঙালিদের স্বভাবতে এই কান কথায় তো খুব বিশ্বাস করি কান কথায় বিশ্বাস করার ফলে আমরা অনেকে শুনি হ্যাঁ সুইডেনে তো ওয়ার্ক পারমিটের লোক নিবে ক্লিনিং এর লোক নিবে এখন আমি হচ্ছি ডাক্তার আমি যখন শুনছি যে ক্লিনিং এ সুইডেনের লোক নিবে আমিও এখন যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছি কেন ভাই আপনি ডাক্তারি করে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করতেছেন বাংলাদেশে এখানে এসে ক্লিনিং এ জব করে আপনি কি মজা পাবেন তাও আবার টাকা দিয়ে আপনাকে বিশ লাখ টাকা দিতে হবে টাকা দেওয়ার পর এখানে আসার পর আপনি স্যাটেল হতে পারবেন কিনা সেটারও কোনো গ্যারান্টি নেই কেউ দিতে পারবো না গ্যারান্টি যেভাবে ওয়ার্ড পারমিট এক্সটেনশন যেভাবে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি রিজেক্ট হতো এক হাজারের মতো পেন্ডিং কেসেস পরে আছে যেগুলো নিয়ে এখনও তারা কাজ করতে পারছে না বারো হাজার সিটিজেন এই বছর এই বছর যারা সিটিজেন হয়েছে ওয়ার্ড পারমিট থেকে বারো হাজার ডিসিশন হয়েছে তেরো হাজার সামথিং তেরো হাজার অলমোস্ট তেরো হাজারের মতো লোক যারা সিরিয়া থেকে বা অন্যান্য রিফিউজ হিসাবে অন্যান্য কান্ট্রি থেকে যুদ্ধ যুদ্ধ বিধ্বস্ত কান্ট্রি থেকে এসেছে তারা অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন করেছে তাদের পাসপোর্ট পেন্ডিং হয়ে আছে এখনো পর্যন্ত সিটিজেনশিপ পেয়েছে কিন্তু পাসপোর্ট পায়নি হাতে এখনো তো এদের কাজকর্ম রেখে সুইডিশ সরকার এমনিতেই সবাইকে মানে যারা যারা কাজ করতেছে না বা যারা যারা লেখাপড়া করার পর কাজ খুঁজতেছে তারা যখন কাজ পাচ্ছে না তাদেরকে বাংলাদেশ বা অন্য কোনো কান্ট্রিতে ব্যাক করতে হচ্ছে আপনি যখন বাংলাদেশে থেকে যখন এই ধরনের কোনো একটা কান কথা শুনতেছেন একজন বললো
শিক্ষিতরা যখন কোনো একটা কিছু ডিসিশন নেয় অনেক কিছু চিন্তা করেই ডিসিশন নেয় ডিসিশন চিন্তা ভাবনা করে নেয় নেয় না কারা যারা মূর্খ যাদের সেই ক্ষমতাটা নাই চিন্তা করার কোনটা ভালো কোনটা মন্দ আপনি তো সেই ক্ষমতাটা রাখেন নাকি সেই ক্ষমতাটা যদি রেখে থাকেন তাহলে আপনি অবশ্যই কান কোথায় কান দিবেন না আমি সবসময় নডিক টাউনস ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের নিজেদেরকে অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছি উদ্বুদ্ধ করেছি আপনাদেরকে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশনগুলো কিভাবে করতে হবে সেগুলোর ভিডিও নডিক টাউনস চ্যানেলে আছে আপনারা সেগুলো দেখে অনেকে অ্যাপ্লিকেশনও করেছেন তারা যখন বাংলাদেশ থেকে আমাকে বিভিন্ন কোশ্চেন করা শুরু করত তখন আমি কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার করতে পারতাম না এবং কোশ্চেনগুলো ছিল হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে আপনি কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন এবং ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করার পর আপনি মোটিভেশন লেটার কিভাবে লিখবেন আপনি আপলোড করবেন কিভাবে আপনি যেটা আপলোড করতেছেন সেটা ঠিক আছে কি না আপনি রিকমেন্ডেশন লেটার কিভাবে লিখবেন আপনি রেন্টাল কন্ট্রাক্ট কিভাবে লিখবেন আপনি আপনার ব্যাংক সলভেন্সির লেটারটা কিভাবে লিখবেন এই জিনিসপত্রগুলো আমার কাছে রিকোয়েস্ট আসতে শুরু করে আমি ব্যস্ত মানুষ আমার চাকরি বাকরি আছে আমিও সংসার করি সুইডানে স্ট্রাগল করি জীবিকা নির্বাহ করছি আমার পক্ষে আপনাদেরকে ফ্রি সার্ভিস যেটা দিচ্ছি ভিডিওতে সেটাই দেওয়া সম্ভব কিন্তু আপনাদের কোশ্চেনের অ্যান্সার সবসময় বসে বসে মোবাইলে করার মতো সময় আমার কেন সুইডানে যারা আছে কারো নেই সো আমি তখন চিন্তা করলাম একটা আইডিয়া মেক করলাম যে হয়তো বা আমি যদি একটা ওয়েবসাইট খুলি এবং সেই ওয়েবসাইটে যদি একটা নির্দিষ্ট চার্জের বিনিমূল বিনিময়ে যদি আপনাদেরকে একটা সার্ভিস দেওয়া যায় যারা নিজেরা নিজেরা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে না বা যাদের এই ধরনের সময় নাই অ্যাপ্লিকেশন করার চাকরি করেন চাকরি করে এসে তার সময় নাই সে একজনের একজন একজন বিশ্বস্ত মানুষ চাচ্ছে যার মাধ্যমে সে অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারে এরকম বিশ্বস্ত মানুষ যদি নডিক টার্মস ওয়েবসাইট হতে পারে তাহলে হয়তো বা কিছু কিছু মানুষের উপকার হবে সো নডিক টার্মস ডট এসি যে ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইট অবশ্যই স্টুডেন্টদের যোগ্যতা যাচাই করার পর তারপরে তার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস নিয়ে কাজ করবে যে কোনো স্টুডেন্ট যাকে যার অ্যাপ্লিকেশন যার সার্টিফিকেটস বা যার যোগ্যতা রিকোয়ারমেন্টগুলো এই বছরের অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেন্ট যারা হবে বা অ্যাপ্লিকেশনের যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই রিকোয়ারমেন্টের সাথে যদি তার রিকোয়ারমেন্ট ম্যাচ না করে তাহলে নডিক টার্মস তারকে নিয়ে কাজ করবে না যারা নিজেরা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন না তাদের জন্যই হচ্ছে নডিক টার্মস ডট এসি বা পারবেন না আপনার সময় নেই অ্যাপ্লিকেশন করার আপনার মোটিভেশন লেটার লেখার সময় নেই আপনার আপনি ভিসার অ্যাপ্লিকেশন করার সময় আপনার নেই আপনি কনফিডেন্ট না ভিসার অ্যাপ্লিকেশনে আপনি মনে করছেন যে ভিসার অ্যাপ্লিকেশনে কী লিখতে হবে কী লিখতে গিয়ে কী লিখে ফেলি ভুল করে ফেলি আমি কনফিডেন্ট না তখনই আপনি নডিক টার্মস ডট এসিতে আসবেন তারপর আপনি মোটিভেশন লেটার লেখার সময় নেই আপনার রিকমেন্ডেশন লেটার লেখার সময় নেই আপনি রেন্টাল কন্ট্রাক্ট লিখতে পারবেন না আপনি কোন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আপনি ঘাটাঘাটি করতে পারবেন না আপনার রিকোয়ারমেন্ট ম্যাচ করতেছেন না আপনার একশো আশি ক্রেডিট ইসিটিএস মিলে যাওয়ার পেছেন না আপনি সার্টিফিকেটগুলো নিয়ে ঠিক টেনশনে আসেন আপনি কীভাবে সার্টিফিকেটগুলো আপলোড করবেন তা নিয়ে টেনশনে আসেন এই জিনিসগুলো যদি কনফিউশন থাকে দেন ইউ আর ভেরি ওয়েলকাম ফর নডিক টার্মস ডট এসি আপনি নডিক টার্ম ডট এসিতে আসেন এখানে কয়েকজন আছে যারা এটা নিয়ে আপনাকে নিয়েই শুধুমাত্র কাজ করবেন এবং আপনার এই কাজের মাধ্যমে সে চেষ্টা করবে আপনাকে ভালো একটা ইউনিভার্সিটিতে ভালো একটা সাবজেক্টে চান্স পাওয়ানোর জন্য আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড অনুযায়ী এখন কথা হচ্ছে নডিক টার্স সবাইকে নিয়ে কাজ করবে না নডিক টার্স সবাইকে নিয়ে কাজ করবে না নডিক টার্স তাদেরকে নিয়েই কাজ করবে যাদের রিকোয়ারমেন্ট ম্যাচ করে যেমন ধরেন এবছর যারা এবছর যারা আয়ার্স ছাড়া অ্যাপ্লিকেশন করতে চায় তাদেরকে নিয়ে নডিক টার্স কাজ করবে না তারপর যাদের রিকোয়ারমেন্ট ম্যাচ করে না আপনি এগ্রিকালচার নিয়ে পড়াশোনা করেছেন আপনি বিজনেস এমবিএ করতে চাচ্ছেন এখন আপনাকে নিয়ে নডিক টার্স কাজ করবে না বিকজ নডিক টার্স জানে যে আপনাকে নিয়ে কাজ করলে সেটার জন্য সে আপনি সিলেক্টেড হবেন না হয়তোবা ইউনিভার্সিটির জন্য বাট আপনি যদি এগ্রিকালচারে লেখাপড়া করেন আপনি এগ্রিকালচারের চল্লিশটা সাবজেক্ট আছে দশটা ইউনিভার্সিটিতে সেই দশটা ইউনিভার্সিটির চল্লিশটা সাবজেক্ট নিয়ে হয়তো আপনি লেখাপড়া করতে পারবেন তো সেইটা নিয়ে হয়তো বা নডিক টার্স কাজ করে কোন চারটা ইউনিভার্সিটি কোন চারটা সাবজেক্ট আপনার জন্য বেস্ট হবে সেটা হয়তো বা সে অ্যাপ্লিকেশন করে দিতে পারবে কিন্তু আপনি পড়ালেখা করেছেন এগ্রিকালচারে বা আপনি মেডিকেল সায়েন্সে লেখাপড়া করেছেন এখন আপনি পড়ালেখা করতে চান এমবিএম মাস্টার্স করতে চান বিজনেস ম্যানেজমেন্টে কীভাবে সম্ভব আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড তো ম্যাচ করছে না আপনার ইকোনমিক্সের আপনার কোনো ক্রেডিট নেই আপনার বিজনেস ম্যানেজমেন্টে আপনার কোনো ক্রেডিট নেই আপনি মার্কেটিংয়ে লেখাপড়া করেন নেই কখনো আপনি পড়তে যাচ্ছেন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন মার্কেটিং রিলেশনশিপে অথবা আপনি ডিজিটাল
এই রিকোয়ারমেন্ট গুলো যাদের ম্যাচ করবেন করবে না তারা নোডিটালস ডট এসি তে আসতে পারেন এবং তারা জিজ্ঞেস করতে পারেন যে ভাই আমি কিভাবে আমার রিলেভেন্ট সাবজেক্ট আমি কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা করব আর একটা জিনিস হচ্ছে যে নোডিটালস ডট এসি টি যে টাকার ব্যাপারটা বললেন সেটা সাধারণভাবে এখানে সুইডেনের নিয়ম আছে যেহেতু নোডিটালস সুইডিশ প্লেজ স্টার্টআপ কোম্পানি অবশ্যই এখানে নিয়ম কারণ আমাদেরকে মেইনটেইন করতে হবে সো একটা একজন মানুষ যে কাজ করবে সে পার আওয়ারে সে 120 গ্রাম টাক দিতে হবে সো পাঁচ ঘন্টা যদি কাজ করে তাহলে আমাকে মাসে তো তাকে 6000 টাকা 6000 টাকা দিতেই হবে তাই না সো আপনি যদি মনে করেন যে তাদের মানে এই সার্ভিস চার্জ বাদে নোডিটালস কাজ করবে তাহলে নোডিটালস এর নোডিটালস যে একটা ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটটা হয়তো বা কোনো না কোনো বিল্ডারের মাধ্যমে করা বা কোনো কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে নেওয়া যেমন নোডিটালস যেই ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করেছে সেই ওয়েবসাইটটা বিল্ড করা হয়েছে সিপো সাইট ডট ডট কম একটা ডেনমার্কের একটা কোম্পানি থেকে সেই ডেনমার্কের কোম্পানিকে আমার আমাকে প্রতি মাসে একটা সার্ভিস চার্জ পে করতে হয় তাদের ওয়েবসাইটে আমি ভাড়া নিয়েছি সেই জন্য সো এবং যারা কাজ করবে তাদের তারা আপনার রিকমেন্ডেশন লেটার লিখে দিবে তারপর তারা আপনার মোটিভেশন লেটার লিখে দিবে তারা আপনার ডকুমেন্টগুলো চেক করে আপলোড করবে আপনি প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় তার চেক লিস্ট থাকবে আপনি স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন আপনার ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশনস আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন আপনার কোন সাবজেক্ট আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করলে সেগুলো নিয়ে চিন্তা করবে এগুলো চিন্তা করার জন্য তো সময় দরকার কার আছে এত সময় আপনি যদি কাউকে পে না করেন কেন সে আপনার জন্য এত কাজ করবে কেউ করবে না সো আপনি বেটার আপনি এজেন্সিতে যান তাদেরকে আপনি ভিসা হওয়ার পর এক লাখ টাকা দিয়ে দেন দ্যাটস ব্যাড বাট যদি আপনি চান যে নোডিটালস ডট এসির মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করলে দ্যাট উইল বি ফাইন ফর ইউ ইউ আর ভেরি ওয়েলকাম টু অ্যাপ্লাই বাই নোডিটালস আমি এই কথাগুলি এখন বললাম আর একজন লিখেছেন যে মানে ডকুমেন্টস আপলোড করার জন্য আপনি বলছেন যে আমি একটা নিশ্চিত চার্জ নিচ্ছি ডকুমেন্টস আপলোড মিনস হচ্ছে আপনার ডকুমেন্টসগুলো রেডি করা অর্থাৎ আপনার মডিভেশন লেটার থেকে শুরু করে আপনার যে ডকুমেন্টসগুলো লাগবে সেই ডকুমেন্টসগুলো রেডি করা চেক করা এবং সেই ডকুমেন্টসগুলো আপলোড পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ চার্জ এবং একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় একজন মানুষকে দিতে হবে সেই চার্জটাই আপনার কাছ থেকে নেওয়া হবে নোডিটালস ডট এসি এমন কোনো চার্জ একটা স্টুডেন্ট থেকে নিবে না যেই চার্জটা নিলে একটা স্টুডেন্টের জন্য অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে অথবা শুধুমাত্র ন্যূনতম একটা চার্জই নোডিটালস ডট এসি নিবে এবং এটা অলরেডি ধার্য করা হয়েছে যদি আপনাদের কারো মনে হয় যে আপনারা এই চার্জ দিয়ে তারপর নোডিটালস ডট এসির মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করবেন এবং আপনার রিকোয়ারমেন্ট ম্যাচ করবেন নোডিটালস ডট এসি আপনার সাথে কাজ করতে আগ্রহী যদি এরকম হয় তাহলে আপনি নোডিটালস ডট এসির মাধ্যমে মেনটেন আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন একটা কোয়ালিটি মেনটেন করে দেন নোডিটালস ডট এসি একটা লং টার্ম প্ল্যানে আগাবে কারণ এই স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে কাজ করাটা হয়তো বা আজ থেকে পাঁচ বছর পর নোডিটালস ডট এসির মেইন কোনো বিজনেস নাও হতে পারে হয়তো বা যে স্টুডেন্টরা আসবে তাদেরকে নিয়ে কাজ করাটা হয়তো বা নোডিটালস ডট এসির একটা নেক্সট স্টেপ হতে পারে সো আমার কাছে মনে হয় যে আমি অনেক কথা বলে ফেললাম কারণ অনেকে কোশ্চেন করেছেন ইফতার কাসিফ নামে এক ভাইয়া আমাকে উনি আমাকে প্রায় মেসেজ করেন আমি ওনার মেসেজ পড়িও আমি দেখি মাঝে মাঝে উনি আমাকে খুব সুন্দর সুন্দর মেসেজ করেন থ্যাংক ইউ ভাইয়া কিন্তু আপনি লাস্ট যে মেসেজটা করেছেন সেই মেসেজে আপনি বলেছেন যে যে চার্জটা করা হয়েছে সেই চার্জটা অনেক বেশি সেই জন্য আমি আপনাকে ক্ল্যারিফাই করলাম আপনার মাধ্যমে আপনার কোশ্চেনের মাধ্যমে আরও অনেক যারা স্টুডেন্ট আছে তারা সবাই জেনে গেল যে কীভাবে সাধারণভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে আর কতটা চার্জ চার্জগুলি কেন কেন এই চার্জগুলো যৌক্তিক আর কেনই বা এত বেশি চার্জ করা হয়েছে বা কম করা হয়েছে বা যদি আপনি মনে করেন আমি বলবো এটাকে অপটিমাল একটা চার্জ করা হয়েছে এই অপটিমাল চার্জ দিয়েই আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং এটা পুরোপুরিভাবে মার্কেট অ্যানালাইসিস করে এই চার্জটা ধার্য করা হয়েছে সো প্রাইসিংটা কোনোভাবেই অযৌক্তিক না লজিক্যাল ওকে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে নডিক টার্মস ডট এসির নেক্সট স্টেপ হচ্ছে সুইডেনের সুইডেনের বাইরে আরেকটা কান্ট্রি নিয়ে কাজ করে সেটা হচ্ছে জার্মানি জার্মানিতে ব্যাচেলারের জন্য যারা অ্যাপ্লিকেশন করতে চান তাদেরকে ন্যূনতম নাম মাত্র একটা মূল্যে সার্ভিস চার্জ নিয়ে তাদের জন্য ভিসা প্রসেড করা হবে এবং তাদের জন্য অ্যাপ্লিকেশন প্রসেড করা হবে এবং এটার জন্য প্রাইস কত হবে সব কিছু কী হবে এগুলো নিয়ে কাজ করা হচ্ছে আমি কাজ করতেছি এগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে নোডিটালস ডট এসির মাধ্যমেই যোগাযোগ করা হবে যারা যারা ব্যাচেলারের জন্য আপনার অ্যাপ্লিকেশন করতে চান টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে মেল দিয়ে রাখেন সার্ভিস এট নোডিটালস ডট এসিতে খাদিজ অথবা দিনে আপনাদেরকে নির্দিষ্টটা সময় আপনাদেরকে ব্যাক করবে এবং ব্যাচেলারের জন্য প্রসিডিউরটা কী আছে সেগুলো আপনাদেরকে জানাবে জার্মানি ব্যাচেলারের জন্য ফ্রি এডুকেশন একটা কান্ট্রি জার্মানি এবং নরওয়ে এই দুটো নিয়ে আমরা কাজ করব সো প্রথম জার্মানি নিয়ে শুরু করছি হয়তো বা টোয়েন্টি ট
যদি আপনি পারেন পজিটিভ নিউজ পান তাহলে আপনি ডিপোজিট করে করলে দেন নোডিটন ডট এসি আপনাকে নিয়ে কাজ করা শুরু করবে যদি আপনি ডিপোজিট না করেন তাহলে নোডিটন ডট এসি আপনার মেইলের রিপ্লাই আর ওইভাবে দিবে না কারণ এটার জন্য একটা নির্দিষ্ট টাইম তাদের ওয়েস্ট হবে সো আপনারা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন নোডিটন ডট এসির মূল লক্ষ্য এবং আই এম ভেরি স্ট্রিক্ট উইথ দ্য উইথ দ্য অবজেকটিভস উইথ দ্য গোল অ্যান্ড দ্য টার্গেট কাস্টমার লাইক দ্য স্টুডেন্টস সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকুন বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে সবাই নরিটাসের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ